Saudações gananciosos do mundo dos 12. Hoje o vídeo vai ser sobre aquilo que todos os nossos enotrofos interiores querem. Camas. Para quem acompanha o canal há mais tempo, esse outro vídeo que eu fiz é familiar. Esse vídeo apresentava o meu principal método de fazer camas de forma consistente e realista. Ou seja, não é aquele papinho de ganhar um milhão em poucos minutos sem qualquer esforço. Era uma parada honesta. O método girava em torno do calabouço diário do fraude ruloso, que também pode ser chamado de mina do fraude ruloso. Você paga 10 ferros para entrar nesse mini calabouço e, no final dele, você pode enfrentar o baú do fraude ruloso. Antigamente, esse baú dropava todas as ligas do jogo, com exceção da Ardonita, e a chance de drop era muito alta. Então, facilmente, você atingia 100% de chance de drop. E por que eu estou falando no passado? Porque na atualização 2.67, esse calabouço foi nerfado, e o drop de ligas do baú inimigo foi substituído pelo drop de um baú mesmo, também chamado baú do fraude ruloso. Dentro desse baú, podemos obter uma variedade de minérios, ligas e pergaminhos de mineiro. Na época, isso pareceu ter destruído essa forma de fazer camas. Porém, eu continuei fazendo e juntando esses baús do fraude ruloso com a intenção de abrir vários de uma vez e fazer um vídeo com um dado estatístico bacana de quanto seria a média do valor estimado de um baú e analisar se realmente valia a pena continuar fazendo isso. Um pequeno adendo que eu gostaria de fazer é que esse nerf trouxe pelo menos duas mudanças boas. A primeira é que agora você pode fazer a luta final contra o baú do fraude ruloso com quantos personagens você quiser. Antes, o drop de ligas dele era limitado a no máximo 3 de cada liga. Então, você precisava sempre fazer a luta com no máximo 3 personagens, senão você desperdiçava possíveis ligas. Agora, você pode fazer a luta com quantos personagens quiser, todos eles droparão o baúzinho. Gostei bastante dessa modificação. A outra boa notícia é que o drop desse baúzinho é garantido, ou seja, tem 100% de chance de você dropá-lo. As ligas, embora tinham uma chance alta de drop, não apresentavam 100% de chance de drop. Então você tinha que manipular um pouco a prospecção ou utilizar ídolos para não correr o risco de não dropar e desperdiçar um dia de escalabouço. Agora você vai sem preocupação alguma. E é sobre isso o vídeo de hoje. Eu finalmente juntei 300 baús do fraude ruloso em diversos personagens meus. Vou abrir todos eles aqui junto com vocês. E depois nós vamos ver o resultado total de camas estimadas obtidas nos mais diversos recursos. Vamos também calcular a média de camas por unidade de baú do fraude ruloso e analisar se vale a pena continuar fazendo escalabouço todo dia ou não. Deixei tudo que eu tinha no banco em todos os meus personagens para ter um inventário com zero de camas estimadas, uma vez que esses baús não são trocáveis. Isso me facilitou para a próxima etapa, depois de abrir os baús, onde eu precisava transferir tudo que foi obtido para um personagem só, para conseguirmos ter uma visão geral de tudo que foi conquistado. Foram 300 baús em 12 personagens. Então, se eu tivesse feito todo santo dia, esse vídeo teria demorado 25 dias para ser feito. Como eu perdi alguns dias, acabou demorando bem mais dias do que isso. O segundo time que eu usava era um time de Kras, onde só dois Kras tinham equipamentos de batalha. O resto dos personagens tinha poucas peças equipadas apenas para bater 250 de prospecção, porque antes do nerf o drop não era garantido. Atualmente, eles poderiam estar sem equipamento algum. Uma observação é que alguns personagens meus tinham algum item misterioso que não era possível guardar no banco e nem no saco de viagem, que valia quase 2 milhões de camas. Então eu removi esse valor intruso nos meus cálculos. Quando por fim eu terminei de abrir tudo e passar tudo o que foi obtido para o meu CRA principal, esse foi o resultado. 1.628.512 camas estimadas em recursos variados, sendo eles ligas e minérios e 525.828 camas estimadas em pergaminhos de mineiro. Esses números parecem empolgantes, não é mesmo? Porém, quando eu fiz a matemática da coisa, eu me decepcionei. Mas eu me decepcionei muito. Montei essa pequena tabela para ter uma visão mais geral das coisas e me deparei com o um valor médio de cada baú do fraude ruloso de 7.181 camas no tal caixa. Esse valor talvez seja bem diferente no Draconeiros. Confesso que eu esperava algo muito melhor, considerando que antes do nerf da atualização 2.67 era possível obter cerca de 50 mil camas por personagem nesse calabouço, agora esse valor caiu para pouco mais do que 7 mil camas. E eu só não considero todo esse tempo que eu gastei uma perda de tempo porque foi pelo bem da ciência do mundo dos 12. Agora nós temos esse vídeo 
e esses dados para poder tomarmos uma decisão. A última questão que permanece é, vale a pena ou não continuar fazendo escalabouço? Na minha opinião, são três fatores que vão influenciar muito nessa resposta. Com quantos personagens você vai passar? Em quanto tempo você passa? E o quão sortudo você é? Eu, pessoalmente, vou parar de fazer isso diariamente com meus 12 personagens. Não acho que vale o meu tempo, consigo fazer coisas melhores nesse tempo. E também vai ser bom que vai me livrar dessa responsabilidade de fazer escalabouço que eu carregava comigo há muito tempo. Você é o melhor analista da sua própria situação. Se esses valores te pareceram agradáveis, vai com tudo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG.